こんにちは、野菜の日チャンネルです今日は生クリームやバターをたっぷり入れたリッチな生地にドライフルーツを混ぜ込んで焼くクグロフを作ります作る工程は意外と簡単なのでクリスマスが近づいたらぜひ作ってみてくださいねそれでは作っていきますネットと生クリームを混ぜ合わせ容器に入れます強力粉に溶きほぐした卵、砂糖、塩、ドライイーストを入れます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせます。粉っぽいところがなくなったら、柔らかいバターを加えます。生地でバターを包み込んで、一緒に切るようにしながら混ぜ込んでいきます。バターの量が多いので混ぜにくいですが頑張って混ぜ込んでくださいバターがよく混ざると生地がふわふわになってきます。よく混ざったら水気を切ったドライフルーツを加えて混ぜ込みます。ドライフルーツは1週間洋酒に漬け込んだものを使っていますお好みのドライフルーツを漬け込んで準備をしておいてくださいねまんべんなく混ざったら容器の中心に寄せて蓋をして温かい場所に置いて2倍の大きさになるまで発酵させます寒い時は60度くらいのお湯で容器を温めて発酵を進めてくださいね生地が2倍の大きさになっていたら発酵完了です生地を取り出して2等分に切り分けます生地を丸めたらドーナツのように中心に穴を開けていきます型の内側に油を塗ってそこにスライスアーモンドを入れます生地をそっと入れて隙間がないように指で押して表面をならしてください。
乾いたタオルをかけて40分から60分二次発酵を取ります型の縁まで生地が膨らんだら170度に予熱をしたオーブンで30分から40分焼きますこれで焼き上がりです焼き上がったらすぐに型から出します熱々のうちに表面にドライフルーツを漬け込んだ用紙を塗っていきます。お酒が苦手な方はシロップなどを塗ってください。冷めたら粉砂糖を振りますクグロフは常温で3日間保存可能です冷凍保存もできます。ふわふわで弾力のあるクグロフができましたプレゼントにもぴったりですね最後に材料と作り方のまとめです熱湯に生クリームを加える材料を全部混ぜ合わせたらバターを練り込むドライフルーツを加えて混ぜ2倍になるまで置く生地を2等分に分けて丸めドーナツ型にする型の底にスライスアーモンドを入れ生地を入れてならして二次発酵型の縁まで膨らんだら170度のオーブンで30分から40分焼き色を見ながら焼くすぐに型から出して表面に用紙を塗る冷めたら粉砂糖を振って完成ですスライスしてトースターで焼いても美味しいですよぜひ作ってみてください最後までご視聴ありがとうございました次回の動画は筑前煮ですぜひご覧ください